আমরা এখন হচ্ছে পরাগ্রেনুর গঠন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব দেখো আমরা জানি হচ্ছে পরাগ্রেনু কোথায় গঠিত হয় পরাগ ধানিতে পরাগ ধানি যে আর্কিস্পোরিয়ার কোষগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে আমরা পরাগ্রেনু পাই দেখো এখানে আমি একটা পরাগ ধানে একটা প্রস্থচ্ছেদের চিত্র এঁকে রাখছি এখানে যে পরাগ থলির ভিতরে যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট সেগুলো হচ্ছে এক একটা পরাগ রেনু এখন এই এক একটা পরাগ রেনুকে আমি যদি আরো জুম ইন করি তাহলে কিরকম দেখা যাবে অনেকটা এরকম দেখা যাবে দেখো এখানে যে পরাগ রেনুটা পাচ্ছি পরাগ রেনুটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি বাইরে একটা স্তর এবং ভিতরে একটা স্তর এই দুইটা স্তরের কম্বিনেশনে তৈরি বাইরের যে স্তরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরের স্তরকে বলা হয় এ জাইন এবং ভিতরে যে স্তরটা দেখতে পাচ্ছি ভিতরের স্তরটাকে বলা হয় ইনটাইন তাহলে ভাই বলতো ইনটাইন কি ইনটাইন হচ্ছে পরাগ্রেনুর ভিতরের স্তর এবং এই ইনটাইনটি হচ্ছে সেলুলোজ নির্মিত আচ্ছা এবং পরাগ্রেনুর বাইরে যে আঁকা বাঁকা খাঁচ কাটা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি সেই খাঁচ কাটা অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে এক্সাইন এবং এক্সাইনটা হচ্ছে কিউটিন নির্মিত তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে পরাগ্রেনুর ইনটাইনটা হচ্ছে সেলুলোজ নির্মিত এবং এক্সাইনটা হচ্ছে কিউটি নির্মিত এবং এই যে বাইরের স্তরটা দেখতে পাচ্ছি খাঁচ কাটা স্তরটা এই খাঁচ কাটা স্তরের ভিতরে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র পাওয়া যায় সেই ছোট ছোট ছিদ্রকে বলা হয় হচ্ছে জার্ম পোর এবং আমাদের যে পরাগ্রেনু আছে এই পরাগ্রেনুর ভিতরে দুই ধরনের নিউক্লিয়াস পাওয়া যায় একটা হচ্ছে জনন নিউক্লিয়াস এবং আরেকটি হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াস ধন্যবাদ Thank you.